ஹாய் காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் ஆர்டினோ ஐடியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிவிட்டு அதிலோட அவுட்புட்டை வந்து ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேரில் ஆர்டினோவை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஆர்டினோ ஐடிக்கு தேவையான ரெண்டு லைப்ரரிஸ் இருக்கும் அந்த லைப்ரரிஸ்க்கான லிங்க்கு கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு நான் சொல்கிற லொக்கேஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு சி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சி ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே லேப் சென்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ப்ரோட்டியஸ் எயிட் ப்ரொஃபஷனல் ஒன்று ஃபைல் வரும் அதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான லைப்ரரிஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணதுனால இது வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குது அதனால் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ரோட்டிய சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக் டிவைசஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டினோவுக்கான லைப்ரரி வந்து இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த ஆர்டினோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூனோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஆர்டினோ யூனோங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம ஆர்டினோ ஐடியில் நம்ம போய் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ரைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஆர்டினோ ஐடியே ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ எல்இடிஸ் வந்து பிளிங்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாய்டு செட்டப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க வாய்டு செட்டப்பில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒன் டைம் வந்து ரன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்தெந்த பின்ஸ் வந்து நம்ம ஆடினோவில் செட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதனால் பின் மோடு அப்படிங்கிற கமெண்ட் வந்து அதுக்கு யூஸ் ஆகும் பின் மோட் ஆஃப் இப்போ நான் டென் அப்படின்னு ஒரு பின் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் டென் கமா அவுட்புட் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா டென்னுங்கிறதுல அவுட்புட் அப்படி அவுட்புட் வந்து வர மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் மோட் ஆஃப் லெவன் கமா அவுட்புட் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் லெவன் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு அவுட்புட் பின்னாக இருக்கும் அடுத்தது பின் மோட் ஆஃப் டுவெல் கமா அவுட்புட் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தம் மூணு எல்இடிஸ்க்கு மூணு அவுட்புட்ஸை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு லூப்பு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் வாய்டு லூப்புக்குள்ளார் நம்ம ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிப்பீட்டடாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து பின்னில் உள்ள எல்இடி வந்து ஒன் செகண்டுக்கு ஒன்ஸு பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அதுக்கான கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்றது இதில் டபிள்யூங்கிறது கேபிட்டலில் வரும் அதே மாதிரி பின் மோடில் எம்முங்கிறது கேபிட்டலில் வரும் டிஜிட்டல் ரைட் ஆஃப் டென் கமா ஹை அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம் ஹையிங்கிறப்ப டென்னுங்கிற அந்த பின் வந்து நமக்கு க்ளோ ஆகும் அடுத்தது அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு டிலே ஒன்று கொடுக்கணும் டிலே ஆஃப் தௌசண்ட் அதாவது தௌசண்ட்ங்கிறது ஒன் செகண்டுக்கு இந்த லைட் வந்து ஆன் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ரைட் ஆஃப் டென் கமா லோ அப்படி டென் கமா லோன்னு கொடுக்குறப்ப ஒன்ஸ் ஒன் செகண்டு நாம் இதுக்கு டிலே கொடுப்போம் டிலே ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் செகண்டுக்கு வந்து இது ஹையாக இருக்கும் ஒன் செகண்டுக்கு வந்து லோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு பின்ஸுக்கும் நம்ம இதே மாதிரி செட் பண்ணணும் அதுக்கு இதை காப்பி பண்ணி ரெண்டு தடவை நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு லெவன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல மாற்றிக்கிறேன் இந்த இடத்துல டிலே வந்து கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பின்னையும் லெவன் அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிட்டு டிலே வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல டுவெல்த் பின் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி டுவெல்னு மாற்றிட்டு இதுக்கு டிலே வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் டுவெல் டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக் போட்ட ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெரிஃபை ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஆகிறப்ப நமக்கு அந்த கம்பைலேஷன் வந்து முழுசாக வந்து கிடைக்காது வெறும் சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக கம்பைல் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எரர் காட்டும்
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வெரிஃபை பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலேஷனோட ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த கம்பைலேஷன் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கம்பைலேஷனை வந்து இந்த மாதிரி ரைட் சைடு வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன ஆகுனா கொஞ்ச தூரத்துலேயே இந்த மாதிரி டாட் ஹெக்ஸ் அப்படின்னு முடியக்கூடிய ஒரு லிங்க் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் இந்த லிங்கை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் இந்த லிங்கை அப்படியே ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிங்க கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேரில் இந்த ஆடினோ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஆடினோவை கொண்டு போய் இங்கே இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆடினோவை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த லிங்கை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஹெக்ஸுங்கிற அந்த லிங்கை பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த ஆடினோ போர்டில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ நம்ம மூணு எல்இடிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி பிக் டிவைசஸில் போயிட்டு எல்இடி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறப்ப நமக்கு நிறைய எல்இடிஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு எல்இடிஸ் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு எல்இடி டபுள் கிளிக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் எல்இடி அதே மாதிரி தேர்ட் எல்இடி மூணு எல்இடிஸையும் டபுள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் ஃபஸ்ட் எல்இடியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் அப்படி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் எல்இடி அதே மாதிரி இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் எல்இடியை பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன பின்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்து பின் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அதனால் டுவெல்த்து பின் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு எல்இடியில் செட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி லெவன்த்து பின் சூஸ் பண்ணோம் லெவன்த்து பின் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இன்னொரு எல்இடியில் நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி டென்த்து பின் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மூணாவது எல்இடியில் நம்ம இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மூணு எல்இடிஸுக்கும் நம்ம கிரவுண்ட் சப்ளை கொடுக்கணும் அதுக்காக டெர்மினல்ஸ் மோடில் போயிட்டு கிரவுண்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு கிரவுண்ட்ஸையும் நம்ம இந்த மூணு எல்இடிஸ் கூட இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்படி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்க்கியூட் வந்து அவ்வளோதான் இந்த சிம்லேஷனை வந்து நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்ஸ் இந்த சிம்லேஷனை ரன் பண்ணி பார்த்ததும் இந்த மூணு எல்இடிஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டிலேக்கு வந்து இந்த எல்இடிஸ் வந்து க்ளோ ஆகுது ஃபஸ்ட் எல்இடி ஒன் செகண்ட் அதாவது தௌசண்ட்ங்கிற அந்த டிலே ரன் ஆகுது செகண்ட் எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிற அந்த டிலேக்கு வந்து ரன் ஆகுது தேர்ட் எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுன்னு நம்ம கொடுத்தோம் அதனால் சீக்கிரமாக க்ளோ ஆகிட்டு அது ஃபேட் ஆகிடுது ஸோ இப்படி தான் ஆடினோ ஐடியையும் ப்ரோட்டியஸ் எயிட் ப்ரொஃபஷனல் சாஃப்ட்வேரையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி அவுட்புட் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களோட சந்தேகங்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்